Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum semua. Hari ini Mualimah nak terangkan uh, berkaitan dengan sifat kimia asid dan alkali. Okey, kita tengok yang asid dulu eh. Sifat kimia asid ada tiga. Yang pertama, tindak balas dengan bis. Uh, ni tindak balas dengan bis. Uh, tindak balas dengan logam reaktif. Tindak balas dengan karbonat logam. Uh, ada tiga je sifat kimia asid ni. Kalau asid bertindak balas dengan bis, dia akan menghasilkan garam dan air. Okey, air ni mu'alima warnakan hijau sebab formula air kita dah tahu. H2O. Kalau asid bertindak balas dengan logam, hasilnya adalah garam dan gas hidrogen. Ha, gas hidrogen ni warna hijau sebab kita dah tahu formula bagi gas hidrogen adalah H2. Tindak balas dengan karbonat logam. Asid bertindak balas dengan karbonat logam menghasilkan garam, air dan karbon dioksida. Formula bagi air adalah H2O. Karbon dioksida adalah CO2. Okey, dapat eh. Ha, yang ni hantu wajib ingat. Ha, maksudnya maklumat akan tanya, apa hasil bagi tindak balas asid dengan logam? So, hantu tahulah. Ha, asid dengan logam hasilnya garam dan gas hidrogen. Semua tindak balas asid akan menghasilkan garam. Yang belakang je lah hantu nak kena hafal. Okey, tindak balas asid dengan bis. Semua hidroksida logam dan oksida logam adalah bis. Jadi katakanlah asid tu asid hidroklorik. Bertindak balas dengan zinc oksida. Zinc oksida adalah logam oksida. Jadi dia adalah bis. Akan menghasilkan garam. Macam mana formula ni kita boleh tahu? Ha, kita gabungkan ketayun daripada base ketayun maksudnya ion yang bercas positif daripada base ZN lah dengan anion daripada asid Cl- jadi zinc klorida formula bagi zinc klorida adalah ZN Cl 2 plus H2O formula bagi air kemudian seimbangkan ok kalau asid sulfuric dengan kuprum oksida jadi kuprum sulfat dan seterusnya. Tindak balas asid dengan logam reaktif. Logam reaktif ni mana-mana logam lah. Tak je lah. Kalau asid bertindak balas dengan logam akan menghasilkan garam. Macam mana nak buat formula garam ni? Kita combinekan logam ini dengan anion daripada asid. Jadi magnesium klorida. Formula bagi magnesium klorida adalah MgCl2 plus dengan gas hidrogen H2. Kemudian seimbangkan. Sama juga kalau asid sulfuric dengan aluminium. Jadi aluminium sulfat formula dia Al2SO43. Kalau this one, zinc, nitrat, ferrum, fosfat. Yang gas hidrogen ni semua sama. Kemudian seimbangkan persamaan tersebut. Okey, yang terakhir. Tindak balas asid dengan karbonat logam. Bila sebut karbonat logam, bermaksud mana-mana logam kita kombinkan dengan ion karbonat. Formula bagi ion karbonat adalah CO3 2 minus. Zinc karbonat, aluminium karbonat, magnesium karbonat, mana-mana logam lah. Ha. Jadi bila logam tu combine dengan ion karbonat, kita panggil dia sebagai karbonat logam. Okey, Contohnya asid hidroklorik bertindak balas dengan zinc karbonat menghasilkan garam zinc klorida. Ha. Kita combine kan ketayun daripada karbonat logam ini dengan anion daripada asid. Jadi zinc Klorida. Formulanya adalah ZnCl2 plus H2O, formula bagi air dan juga CO2, gas karbon dioksida. Kemudian seimbangkan persamaan tersebut. Kalau yang kedua, asid sulfurik dengan kalsium karbonat. Anggaramnya kalsium sulfat, kalsium nitrat, kalsium fosfat. Okey, dapat tak? Okay, bila dah buat garam tu, antu lengkapkan yang belakang-belakang ni. Kemudian kena seimbangkanlah persamaan tersebut. Okay, next. Ha, sifat kimia alkali. Sifat kimia alkali, min, uh, sifat kimia alkali ni, dia taklah sehot macam sifat kimia asid. Maksud dia, soalan dia jarang keluar. Ha, tapi bolehlah ha, nak hafal. 
Kalau nak hafal, kalau rasa banyak, hafal yang asid dulu. Okey, sifat kimia alkali ada tiga juga. Tindak balas dengan asid, tindak balas dengan garam amonium, tindak balas dengan ion logam. Bila alkali bertindak balas dengan asid, menghasilkan garam dan juga air. Ni samalah macam yang sifat kimia asid tadi. Ha, tadi asid dengan base kan? Ha, this one sebab kita fokus kepada alkali sahaja. Semua alkali adalah base. Hmm. Jadi hasil dia samalah garam dan juga air. Alkali bertindak balas dengan garam amonium menghasilkan garam, air dan gas amonia. Alkali bertindak balas dengan ion logam menghasilkan hidroksida logam tak terlarutkan. Maksudnya dia tak larut air lah. Dan juga ketayon daripada alkali. Okey, kita akan go through satu-satu. Okey, yang pertama, alkali bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Okey, katakanlah alkali dia adalah kalium hidroksida. Asid dia asid nitrik. Garam apa? Kombinkan ketayon daripada alkali ni dengan enayon daripada asid. Kalium nitrat plus H2O. Kemudian seimbangkan. Kalau ini, natrium, fosfat, litium, klorida dan seterusnya. Buat formula dan juga seimbangkan. Okey, bila alkali bertindak balas dengan garam amonium. Formula bagi ion amonium adalah NH4+. Bila garam amonium, maksudnya antum kombinkan ion amonium ni tadi dengan mana-mana anion. Ha, contohnya, klorida, iodida, nitrat, sulfat. Anion tu maksudnya ion yang bercas negatif. Hmm. Jadi, dia akan jadi garam amonium. Akan menghasilkan garam, air, H2O, gas amonia. Formula bagi amonia adalah NH3. Ha, jangan confuse eh. Amonia, NH3. Ion amonium, NH4+. Okey, katakanlah nak O oh, bertindak balas dengan amonium klorida. Akan menghasilkan garam apa? Ha, garam ketayon daripada alkali. Combine dengan enayon daripada garam amonium. Jadilah natrium klorida. Ha, H2O dan juga gas amonia. Dua ni sama je bawah. Ha, yang ini je kita kena bentuk bergantung kepada jenis alkali dan juga jenis garam amonium. Kalau KOH, kalium hidroksida dengan amonium nitrat, garamnya adalah kalium nitrat dan seterusnya. Tindak balas dengan ion logam. Bila alkali bertindak balas dengan ion logam, contohnya NaOH bertindak balas dengan ion magnesium. Ion magnesium ni adalah ion logam sebab magnesium adalah sejenis logam. Formula bagi ion magnesium adalah Mg2+. Akan menghasilkan hidroksida logam. Hidroksida logam. Logam ini bergantung kepada ion logam inilah. Ha. Ion logam dia magnesium. Jadi kalau hidroksida logam magnesium, formulanya adalah MgOH2. Ini adalah hidroksida logam. Hmm. Dan ini juga merupakan hidroksida logam yang tak larut air. Ha. Plus ketayon daripada alkali. Kita guna alkali apa? Alkalinya NaOH. Jadi ketayon daripada alkali Na plus. Seimbangkan persamaan tu. Okey tu je uh, untuk hari ni. Mudah kan? Uh, mudah tu mudah. Tapi yang penting Antum kena buat latihan. Sebab nak pastikan Antum hafal hasil-hasil bagi tindak balas. Dan pandai untuk seimbangkan persamaan. Jangan lupa jawab uh, kuis di bawah. Assalamualaikum.